ఇప్పటి వరకు విన్న సంగతులను మన హృదయంలో నుంచి పక్కకు పోనివ్వకుండా భద్రం చేసుకొని మరొక సందేశం వినాలని ప్రభు నామన మీకు ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఒక కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ గారు మూడు పుర్రెలను టేబుల్ మీద పెట్టి ఒక వింతైన ప్రశ్న అడిగాడట ఇది ఒక కథలేండి మీరెవరైనా పిల్లలు బ్రతికి ఉన్న దినాలలో ఈ మూడు పుర్రెలు కలిగిన వాడు ఎవడు తెలివి కలిగిన వాడో చెప్పగలడా చెప్పగలరా అని పిల్లలు ఒకరి ముఖాలకు చూసుకొని ఇదేంటి ఎవరైనా బ్రతికున్న వాళ్ళకి పరీక్ష పెట్టి మార్కులు వేసి ఎవరు తెలివి కలిగిన వాళ్ళో చెప్పమంటే చెప్తారు కానీ ఎండిపోయిన తలకాయలు అని అక్కడ పెట్టి తెలివి కలిగిన వాడు ఎవరో చెప్పమంటున్నాడు అసలు మొదట ఏను పుర్రె బాగుందా అని ఒకరితో ఒకళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒక అత్యుత్సాహం కలిగిన కుర్రాడు ముందుకు వచ్చి సార్ నేను చెప్తానన్నాడట ఏం చెప్తాడా అని ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉండగా కుర్రెలు మూడు చేత్తో సైజు ఇలా పట్టుకొని లావుగా ఉన్న కుర్రె తీసుకొని ఇతను అందరికంటే తెలివి కలిగిన వాడు అయి ఉంటాడు సార్ అని అన్నాడు ఎలా చెప్పావు నువ్వు అని అడిగారు ప్రొఫెసర్ ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ బాగా తినుంటాడు అందుకు లావుగా ఉన్నాడు ఉండుంటాడు అందుకు బలవంతుడు అని చెప్పాను మన కవి గారు అన్నారు కదా తిండి తింటేనే కండగలదోయ్ కండగలవాడే మనిషోయ్ అన్నాడని వీడు తెలివి కలిగిన వాడు అయి ఉంటాడని చెప్పాను సార్ అన్నాడు ఈ తర్కం మరొకడికి అందుకొని లేదు సార్ వాడు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు నేను చెప్తాను అని ముందుకు వచ్చాడు వాడేం చెప్తాడా అని ఎదురు చూస్తుండగా వాడు సన్నగా ఉన్న పుర్రె తీసుకొని వీడు తెలివి కలిగిన వాడు అయి ఉంటాడు సార్ అన్నాడు నువ్వెలా చెప్పగలవరా అంటే అతను చెప్పిన మాట సార్ సహజంగా బాడీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మైండ్ తక్కువ ఉంటుంది సార్ అందుకని చిన్న పుర్రె కలిగిన వాడు తెలివి కలిగిన వాడు అయి ఉంటాడని చెప్పాను సార్ అన్నాడు ఈ లోప తరగతి గదిలో నుంచి ఒకటి బయటకు వెళ్ళి వస్తువు వస్తువు ఒక ఎనప తీగ తీసుకొని వచ్చాడు సార్ నేను చెప్పొచ్చా అన్నాడు చెప్పు అన్నాడు ఆ ఎనప తీగ తీసుకొని మొదటి పుర్రె చెవిలో కూర్చాడు అది పుర్రె చెవిలో నుండి లోపలికి వెళ్ళి ఈ చెవిలో గుండా బయటకు వచ్చింది ప్రొఫెసర్ తో అన్నాడు సార్ వీడు అంటే మొద్దు రకం సార్ అన్నాడు క్లాస్ అంతా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ ఎందుకురా అంటే ఏం లేదు సార్ వీడు ఈ చెవితో వింటాడు ఈ చెవితో వదిలేస్తాడు ఒక్క మొక్క గుర్తుండదు అందరు చప్పట్లు కొట్టారు రెండవ పుర్ర తీసుకున్నారు మళ్ళా చెవిలో కూర్చాడు అది చెవిలో గుండా లోపలికి వెళ్ళి నోట్లో గుండా బయటకు వచ్చింది సార్ వీడు మొదటి వాడి కంటే కొంచెం తెలివి కలిగిన వాడు అన్నాడు ఎలా చెప్పగలవు నువ్వు అంటే వీడు ఏదైనా వింటే కొన్ని గంటల వరకు కొన్ని రోజుల వరకు చెప్పడానికి జ్ఞాపకం ఉంటుంది కాబట్టి వాడి కంటే వీడు కొంచెం బెటర్ అన్నాడు మళ్ళీ అందరు చప్పట్లు కొట్టారు మూడో పూర్వ తీసుకున్నాడు చెవిలో కూర్చాడు చెవిలో గుండా లోపలికి వెళ్ళి కిందకి దిగింది వీడు అందరికంటే తెలివి కలిగిన వాడు సార్ అన్నారు అంటే ఎలా చెప్పగలం అంటే ఏదైతే వీడు వింటాడో అది హృదయంలోనికి దిగుతుంది అంటారు సరే ఇది కథని నేను ముందే చెప్పానుగా ఈ కథలోని నీతి ఏంటంటే ఇంతకీ మందేం పుర్రె అని అదే ఈ కథలోని నీతి చాలా మంది వాక్యం వింటారు ఇటు వింటారు ఇటు వదిలేస్తారు మొదటి రకం ఏం చేంజ్ ఉండదు రెండవ రకం మీటింగులు బాగా జరిగినాయి మెసేజ్లు బాగున్నాయని రెండు మూడు రోజుల వరకు చెప్తారు కానీ మూడవ రకమైన వాళ్ళు మాటలు హృదయంలో పెట్టుకుంటారు కన్యక గర్భవతే కుమారుని కనును ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును అన్న ప్రవచనం యేసు ప్రభు వారు పుట్టడానికి ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందే ఈ యషయ ప్రవక్త ద్వారా ప్రవచించబడగా ఇస్రాయేల్ దేశంలో అనేక మంది ఆడపిల్లలు ఆ మెస్సయ్య మా కడుపున పుట్టాలి అని నోములు చేశారు వ్రతాలు చేశారు ఉపవాసాలు ఉన్నారు కానీ మరి కడుపులో ఏసయ్య పుట్టడానికి కారణం తెలుసా ఒక అద్భుతమైన కారణం తనతో చెప్పబడిన మాటలు మరి తన హృదయంలో చెప్పండి భద్రం చేసుకుంది అరే ఈ ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయామే అని అనుకునే వాళ్ళతో ప్రభు ఒక మాట అన్నాడు ఎవరు నా తల్లి ఎవరు నా సహోదరు పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయవాడు నా మాట వినేవాడు వాడే నా తల్లి నా సహోదరుడు అన్నాడు కాబట్టి దేవుని మాటలు మన మనసులో నిలపాలని ప్రభు పేరిట మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ యోగ జీవితంలో మూడు కోణాలు నేను మీ ముందు పెడతానని ఉదయ కాలం చెప్పడం జరిగింది మొదటి కోణం వ్యక్తిగత భక్తి జీవితం రెండవ కోణం కుటుంబ జీవితం మూడవ కోణం 
సామాజిక జీవితం ఈ రాత్రి యోగ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో నిజానికి రెండు కోణాలు చెప్పాలి కానీ కుటుంబ జీవితంలో ఒక్క కోణమే చెప్తాను జో యాజ్ ఎ ఫాదర్ ఒక తండ్రిగా యోగు ఎలాగ జీవించాడు అనేది నేను మీ ముందుకు తేవాలని కోరుతున్నాను జాగ్రత్తగా మనసు పెట్టి ఆలకిద్దాం కీర్తనల గ్రంథం నూట ఇరవై ఏడు నూట ఇరవై ఎనిమిది ఈ రెండు కీర్తనలు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే పిల్లలకు కొన్ని అలంకారాలు అక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి బహుమానాలుగా చెప్పబడింది స్వాస్థ్యంగా చెప్పబడింది బాణములుగా చెప్పబడింది ఒలీవ చెట్లుగా చెప్పబడింది చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇన్హెరిటెన్స్ గిఫ్ట్ అండ్ ఆల్సో యారోస్ అన్నాడు మూడు పోలికలు నూట ఇరవై ఏడులో మనం చదువుతాం నూట ఇరవై ఎనిమిదిలో ఒలీవ ఒలీవ పోలిక మనం చదువుతాం ఒలీవ నీ భోజనపు బలు చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలీవ మొక్కల వలి ఉందరు ఆలివ్ షూట్స్ అంటారు అంటే పిల్లలు ఆశీర్వాదం వాళ్లే అలంకారం వాళ్లే ఆధారం కూడా వాళ్లే ఎవరు అన్నారు వృద్ధాప్యంలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఆధారం అవుతారు ఆ వృద్ధాప్యం తొందరగా రావడానికి కూడా వాళ్లే కారకులు అవుతారు పిల్లలు వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులకు ఆధారం అవుతారు ఆ వృద్ధాప్యం కూడా త్వరగా రావడానికి వాళ్లే కారకులు అవుతారు సరే ఏదేమైనా కానివ్వండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఒక మంచి మాట అన్నాడు ఎవ్రీ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ ఈస్ ఎ ప్రూఫ్ దట్ గాడ్ ఈ స్టిల్ హ్యాపీ విత్ ద మ్యాన్ కైండ్ పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఒక రుజువు మానవ జాతితో దేవుడు ఇంకా విసిగిపోలేదు అని చెప్పడానికి పిల్లలను దేవుడు అనుగ్రహించాడు అయితే మరొక దా దేవుని దాసుడు ఇలాగన్నాడు చిల్డ్రన్ ఆర్ గాడ్స్ గిఫ్ట్ టు యూ మేకింగ్ అండ్ రేరింగ్ చిల్డ్రన్ ఈస్ యువర్ గిఫ్ట్ టు గాడ్ పిల్లలు దేవుడు నీకిచ్చిన వరము లేదా బహుమానము వాళ్ళని సరి అయిన రీతిగా పెంచి ప్రయోజకులుగా చేయడం నీవు దేవునికి ఇచ్చే బహుమానం ఈ విషయంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు దేవుని నుండి బహుమానాలు అందుకున్నారు కానీ దేవునికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడంలో రిటర్న్ గిఫ్ట్ అంటే మనసులు ఎక్కడికో వెళ్ళేవు కండి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడంలో వాళ్ళు విఫలమైపోయారు అయితే యోగ గురించి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు నేను మీ ముందు పెట్టాలని కోరుతున్నాను అలాగూ పెట్టడానికంటే ముందు ఒక ఆరు రకాల పేరెంటింగ్ గురించి చెప్తాను దేర్ ఆర్ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ నెంబర్ వన్ బ్లైండ్ పేరెంట్స్ అంటారు అంటే గుడ్డి తల్లిదండ్రులు దే డోంట్ నో పిల్లలు ఎటెళ్తారో తెలియదు ఏం చూస్తారో తెలియదు ఏం చదువుతారో తెలియదు అసలు వాళ్ళ గురించిన అవగాహనే ఉండదు దే ఆర్ కాల్డ్ బ్లైండ్ పేరెంట్స్ గుడ్డి తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ఒక ఆయన అడుగుతుంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం నాతో పాటు ఉన్న దేవుని సేవకుడు అడుగుతున్నాడు ఏమంటే మీ అబ్బాయి ఏం చదువుతున్నాడంటే ఎనిమిదో తొమ్మిదో చదువుతున్నాడండి అసలు చాలా విచారం చాలా మంది తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి అలాగే ఉంది బ్లైండ్ పేరెంట్స్ అంటారు రెండవ రకం ఎవరంటే బెగ్గింగ్ పేరెంట్స్ పిల్లలు ఎప్పుడు బతిమలు ఆడుకోవడమే అటు చేయిబాతర కన్నా చిన్ని చిట్టి అటు చేయిబాతర కన్నా బెగ్గింగ్ పేరెంట్స్ అంటారు మూడవ రకం బోస్టింగ్ పేరెంట్స్ అంటారు బోస్టింగ్ అంటే గప్పాలు కొట్టే తల్లిదండ్రులు అంటే మా అబ్బాయి అండి అసలు అచ్చం నా పోలికేనండి మా అమ్మాయి అండి అచ్చం నా పోలికేనండి అసలు వాడు అటు స్కిల్లే వేరండి బోస్టింగ్ పేరు ఎంకరేజ్మెంట్ వేరు బోస్టింగ్ వేరు తేడా గమనించాలి నాలుగవ రకం తల్లిదండ్రులు బార్కింగ్ పేరెంట్స్ బార్కింగ్ అంటే మొరగడమే పని జస్ట్ దే గో ఆన్ బార్కింగ్ ఇన్ దర్ హోమ్స్ మురుగుతూ ఉంటారు అరవడమే వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారంటే ఒక కుక్క ఎలా కలుస్తుందో అలా కలుస్తూనే ఉంటారు బార్కింగ్ పేరెంట్స్ అంటారు 
ఐదవ రకం బీటింగ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి బార్కింగ్ రాదు చేతిలో కర్ర ఉంటే కర్ర పైపు ఉంటే పైపు బెల్ట్ ఉంటే బెల్ట్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం బాదుకోవడం అంతే పని బీటింగ్ పేరెంట్స్ ఆరవ రకం బ్లెస్సెడ్ పేరెంట్స్ ఆశీర్వాదకరమైన తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ వాక్యం వినే తల్లిదండ్రులు అందరూ ఏదో ఒక కోవకు చెంది ఉంటారు ఐదర్ యు ఆర్ ఎ బ్లైండ్ పేరెంట్ లేకపోతే బెగ్గింగ్ పేరెంట్ లేకపోతే బోస్టింగ్ పేరెంట్ లేకపోతే బార్కింగ్ పేరెంట్ లేకపోతే బీటింగ్ పేరెంట్ లేకపోతే బ్లెస్సెడ్ పేరెంట్ యోగు ఈ ఆరవ కేటగిరీలోకి వస్తాడు ఎలా చెప్పగలరు సార్ అంటారేమో రండి చదువుదాం యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం యోగ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఐదవ నాలుగు ఐదు వచనాలు నేను చదువుతాను మీ బైబిల్స్ లో జాగ్రత్తగా గమనించాలని కోరుతున్నాను అతని కుమారులందరూ వంతుల చొప్పున అనుదినము ఒకరినొకరు ఒకరికొకరు తమ తమ ఇండ్లలో విందు చేయనై కూడినప్పుడు తమ ముగ్గురు అక్క చెల్లెండ్రు తమతో కలిసి అన్నపానములు పుచ్చుకొనవలనని వారిని పిలిపించుచు వచ్చిరి ఐదవ వచ్చిన వారి వారి విందు దినములు పూర్తి కాగా యోగు తన కుమారులు పాపము చేసి తమ హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువ నంపించి వారిని పవిత్రపరచి అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కొక్కని నిమిత్తమై దహన బలి అర్పించుచు వచ్చెను యోగు నిత్యము అలాగున చేయుచుండెను చదవబడిన ఈ లేఖనాన్ని దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించినట్లు ప్రార్థనా పూర్వకంగా విందాం ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి ప్రియులారా యోగు జీవితంలో ఉదయకాలం వ్యక్తిగత భక్తి జీవితాన్ని గురించి కొన్ని సంగతులు చూశాం ఎందుకు యోగ జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నామంటే అజ్ఞాన కాలంలో ఉన్న విశ్వాసి విజ్ఞాన కాలంలో నివసించే విశ్వాసులమైన మనకు ఇచ్చే సందేశాలు తెలుసుకోవడానికి బైబిల్ లేదు మందిరం లేదు సెమినార్లు లేవు మీటింగ్లు లేవు యాజకత్వం లేదు ప్రవక్తలు లేరు బోధకులు లేరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి ఉన్నతమైన ప్రమాణాలు కలిగి జీవించిన వాడు ఈ దినాల ఈ దినాలకు అతని జీవితం ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైనది మేలుకరమైనది దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఏ రకంగా చూస్తాడో అది కూడా మధ్యాహ్నం ఒక తలంపు మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా దేవునితో తనకున్న సంబంధం రెండవదిగా కుటుంబంతో తనకున్న సంబంధం మూడవదిగా తన కలిగి ఉన్న ఆస్తిపాస్తులు లోకమైతే ఆస్తిని చూసి కుటుంబాన్ని చూసి అసలు దేవుణ్ణి వీలైతే ఆ లైన్లో పెడతారు అసలు లేకపోతే దేవుణ్ణే స్కిప్ చేస్తారు కానీ దేవుని లెక్క అలాంటిది కాదు అని మనం విన్నాం అందుకే తండ్రిగా యోగుని కనుక చెప్పవలసి వస్తే మొట్టమొదటి మాట ఈ వాస్ ఏ గాడ్ ఫియరింగ్ ఫాదర్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన తండ్రి తల్లులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి తల్లిగా ఆ లక్షణాన్ని మీరు కూడా కలిగి ఉండాలని ఈ మాటను బట్టి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను గాడ్ ఫియరింగ్ ఫాదర్ అంటే ఊజు దేశం మొత్తంలో యోగు టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ లీడింగ్ పర్సన్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఊజు దేశంలో రూల్ అయిందే తర్వాత వీలైతే సామాజిక జీవితాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు మరొక తలంపు అప్పుడు నేను కొంచెం వివరంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు కానీ అంత మాత్రం గుర్తుంచుకుందాం ఏ పవర్ఫుల్ అండ్ అథారిటేటివ్ పర్సన్ ఇన్ ద హోల్ కంట్రీ ఆఫ్ ఊజ్ ఊజులో అధికారంతో కూడిన బలమ బలమైన ఒక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇతను ఇతను చూస్తే ప్రజలందరికీ భయం కానీ ఇతనికి దేవుడు అంటే భయం తల్లిదండ్రులారా ఇక్కడ ఉన్న ఒక మాట పిల్లలకు ఆశీర్వాదకరమైన తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలంటే తిరుగు లేని సూత్రం ఏంటో తెలుసా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం 
అది మాట వినని పిల్లల మీద కూడా ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో ఆది కాండంలో నుంచి ఒక మాట మీ గమనంలోనికి తేవాలని కోరుతున్నాను రండి ఆది కాండం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచనం ఆది కాండము ముప్పై ఒకటి యాభై మూడు చదివి సహాయం చేయగలరా అబ్రహాముడు అబ్రహాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండ్రి దేవుడు వారి తండ్రి దేవుడు మన మధ్య న్యాయం తీర్చని చెప్పి మన మధ్య న్యాయం తీర్చునని చెప్పాను అప్పుడు ఈ మాట నోట్ చేయండి అప్పుడు యాకోబు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు భయపడిన దేవుని తోడని ప్రమాణము చేశాడు యాకోబులో ఇంకా అప్పటికి పరివర్తన రాలేదు యాకోబు ఇంకా మోసగాడిగానే మిగిలిపోయాడు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నాడు తండ్రి భక్తి కలిగిన వాడైన తండ్రి దేవుని ఇష్టములో దేవుని మార్గములో నడుచుకునే వాడైనా కూడా ఇంకా అలాగే జీవిస్తూ ఉన్నాడు కుమారుడు కానీ ఆ మోసగాడైన కుమారునిలో యాకోబు యొక్క ఒక లక్షణం స్ట్రైకింగ్ గా పడింది నొక్కి చెప్పబడ్డట్టు పడింది ఏంటది అప్పుడు యాకోబు తన తండ్రి అయిన చెప్పండి ఇస్సాకు నమ్మిన దేవుడు అని అనలేదు అక్కడ తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు ప్రార్థించిన దేవుడు అని లేదు అక్కడ తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు సేవించే దేవుడు అని లేదు అక్కడ ఏముంది చెప్పండి తండ్రి అయిన ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు అంటే ఈ మోసగాడైన కుమారుడు తండ్రిని గమనిస్తూ ఉన్నాడు చుట్టుప్రక్కల ఉండే ఫిలిస్తీన్ కానీ మిగతా దేశీయులు కానీ ఆ దేశంలో ఉండే వాళ్ళు కానీ అందరూ ఇస్సాకు అంటే భయపడుతున్నారు కానీ ఇస్సాకు ఎవరికి భయపడుతున్నాడు అది యాకోబులో కార్యం చేసింది తండ్రులారా ఇక్కడ ఒక మాట అడగనా మీరు వాక్యాన్ని బోధించేవారని పిల్లలకు తెలుసు పాటలు పాడేవారని పిల్లలకు తెలుసు చర్చికి వెళ్ళేవారని తెలుసు దేవునికి భయపడేవారని మీ పిల్లలకు తెలుసా డూ దే నో దట్ యాంగిల్ అబౌట్ యూ దేవునికి భయపడేవారని పిల్లలకు తెలుసా ఒకసారి ఒక తమ్ముడిని పిలిచాను బాబు మీ నాన్న ఎలా ఉంటాడు ఇంట్లో అని అడిగాను నాకు భలే ఆశ్చర్యం అంకుల్ చర్చిలో భలే యాక్టివ్గా ఉంటాడు అంకుల్ అన్నాడు అరే యాక్టివ్గా ఉంటే ఏంటి ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకుంటాడా అని అడిగాను అసలు ప్రార్థన చేసుకోండి ఎప్పుడు చూడలేదు అంకుల్ అన్నాడు బైబిల్ చదువుకుంటాడంటే బైబిల్ చదువుతాం కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు అంకుల్ అన్నాడు మా చర్చిలో ఒక్కసారి ప్రార్థన మొదలు పెడితే కొండ వీటి చేస్తాడు లాగా చేస్తానే ఉంటాడు అది అరగంట అయినా ముప్పై గంట అయినా అంటే నాకు కూడా అదే ఆశ్చర్యం అంకుల్ అన్నాడు అరే అదే అదే ఇదేంటి రాసలు మీ నాన్నకి దేవుడు అంటే భయం ఉందా అన్నాను అంటే వాడు చెప్పిన ఆన్సర్ స్టన్ అయిపోయాను నేను అంకుల్ మా డాడీకి దేవుడు అంటే భయం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ బల్లు అంటే మాత్రం సత్యే భయం అంకుల్ అన్నాడు ఎలా ఎలాగరా అంటే వాడు చెప్తున్నాడు ఒకరోజు మా నాన్న బోన్ చేస్తుండగా బల్లు వచ్చింది అంకుల్ గోడ మీద బల్లుని చూశాడు ప్లేట్ ఒక చేత్తో గ్లాస్ ఒక చేత్తో పట్టుకొని ఒక్క దూకు దూకాడు అంకుల్ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు లుంగి ఊడి కింద పడింది అంకుల్ అంత భయం మా నాన్నకి బల్లి అంటే అంటున్నాడు పిల్లలు దే నో టు వాట్ యు ఆర్ ఫియరింగ్ ఏమి గమనించట్లేదు అనుకుంటారు కానీ దే అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ సొంత కొడుకు విశ్వాసిగా చెప్పబడుతున్న తండ్రి గురించి ఇచ్చే సాక్ష్యం మా నాన్నకి దేవుడు అంటే భయం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ చెప్పండి బెల్ అంటే భయం ఆ మాట విన్నప్పుడు ఎంత షేమ్ అనిపించిందో కానీ ఇస్సాకు గురించి చూడండి ఇస్సాకు ఏం పెద్ద ఫియర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ కాదు భయంకరమైన వ్యక్తి ఏం కాదు కానీ దేవుడు అంటే మాత్రం అతనికి భయం ఇది యాకోబు జీవితంలో ముద్ర వేసింది యోబు పిల్లలు కూడా తండ్రి మాట వినడానికి అదే కారణమైంది ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రుల తల్లిదండ్రులారా ఈ ప్రశ్న నేను మిమ్మల్ని అడగాలని కోరుతూ ఉన్నాను అది డూ దే డూ యువర్ చిల్డ్రన్ ఫియర్ అబౌట్ డూ డూ యువర్ చిల్డ్రన్ నో దట్ యు ఫియర్ గాడ్ 
పిల్లలు నీవు దేవునికి భయపడేవారు అని ఎరగగలరా నంబర్ టూ రెండవది చెప్తాను ఐదవ వచనానికి రండి యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఐదవ వచనం వారి వారి విన్న దినములు పూర్తి కాగా యోగు తన కుమారులు పాపము చేసి తమ హృదయములలో దేవుని దూషించలేమోనని వారిని పిలువ నంపించి వారిని పవిత్రపరచి హీ వాస్ క్లెన్సింగ్ ఫాదర్ పరిశుద్ధపరిచే తండ్రి గాడ్ ఫియరింగ్ ఫాదర్ దేవునికి భయపడే తండ్రి మొదటిది he was a cleansing father pillalu parishuddha paruchutunnadu parishuddha paruchutunnadu adi ela cheppagala manu parishuddha pariche vaadani vaadani pilipistunnadu daggariki pilipinchadu one by one ramman cheppadu vaaru vache laaga chusadu vaarni pavitra parichadu enduku pavitra parichadu anante chudandi aidava vachanam malla chodutunnam హృదయములలో దేవుని దూషించరేమోనని దేవుని దూషించరేమో అని అంటే వారి పాపములు క్షమించబడాలనేది తండ్రి యొక్క ఆకాంక్ష తండ్రి యొక్క ఇష్టం అభీష్టం వారు పాపములు క్షమించబడాలి ఎందుకంటే దేవునితో వాళ్ళ రిలేషన్ సరిగ్గా ఉండాలంటే నేను ఎంతకాలం ఉంటాను కొద్ది కాలమే కానీ పిల్లలను ఆశీర్వదించేది దేవుడు కాబట్టి తప్పకుండా దేవునితో వీళ్ళ సంబంధం సరిగ్గా ఉండాలి పాపాన్ని హృదయంలో కానీ చేతిలో కానీ జీవితంలో కానీ కలిగిన ఏ మనిషిని దేవుడు ఆశీర్వదించలేడు అన్న సంగతి యోగుకు తెలుసు కాబట్టి ఆ పాపము వారిలో ఉండకూడదని ఆ మాట గమనించారా వారు పాపము చేసి దేవుని దూషించారని కాదు దూషించిరేమో ఏ పాసిబిలిటీ ఒకవేళ అలా చేశారేమో బైబిల్లో ఇలా లేదు కానీ నేను ఇలాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాను పెద్దోడా ఇట్రా అన్నాడు వచ్చాడు ఏంటి డాడీ రాత్రి పూట భోజనాలు బాగా జరిగినాయా బాగా జరిగినాయి డాడీ అందరూ బాగా తిన్నారా తిన్నాం డాడీ ద్రాక్ష రసం కూడా తాగారా తాగాను డాడీ కిక్ ఎక్కువైందా కొంచెం అనిపించింది డాడీ అలా ఎక్కువైనప్పుడు దేవుడి మీద ఎప్పుడైనా నాలుగు మాటలు ఏమన్నా జారేవారా అమ్మో డాడీ దేవుడి మీద జారడమా ఇంపాసిబుల్ డాడీ అసాధ్యం అన్నాడు నీకు తెలియదు రారా అలాగ ఎక్కువైనప్పుడు తెలియక నోరు జారేసి ఉంటావు అని వాడు చూస్తుండగా ఒక గొర్రె పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి నీ చేతులు దాని మీద పెట్టరా అన్నాడు అప్పుడు యాజకులు లేరుగా యాజ చెయ్యి తన మీద దాని మీద పెట్టించి ప్రభువా ఈ నా పెద్ద కుమారుడు రాత్రి జరిగిన భోజనంలో పొరపాటున నోరు జారి ఒళ్ళు తెలియక పొరపాటు ఏదైనా చేశాడేమో దయచేసి వీడి పాపమును ఈ గుర్ర పిల్ల మీద మోపి వీడిని వదిలేసేన ఆయన అన్నాడు వాడిని పక్కన జరిపాడు రెండో వాడిని పిలిచాడు ఎరా రాత్రి భోజనాలు బాగా జరిగినాయా బాగా జరిగినాయి డాడీ బాగా తిన్నారా తిన్నాను డాడీ ఆ కిక్ ఎక్కువైందా కొంచెం అనిపించింది డాడీ నోరేమన్నా జారేవా జారాను డాడీ రారా తల మీద చేయబెట్టు వేరే గుర్ర పిల్లని తీసుకొచ్చాడు అదండి ఆ మాట అర్థం క్యాజువల్ గా మనం చదివేస్తాం కానీ ఆ మాట యొక్క అర్థం అది వారిలో ఒక్కొక్కని నిమిత్తము ఉందా మీ బైబిల్లో నా బైబిల్లోనే ఉంది అట్లా ఐదవ వచనం ఐదవ వచనం పవిత్ర పరిచి అరుణోదయమైన లేచి వారిలో ఒక్కొక్కని నిమిత్తమై దహన బలి ఒక్కసారి నా వైపు చూసి ఆలోచన పూర్వకంగా జవాబు చెప్పండి దహన బలి అంటే ఏంటి ఓ పశువుని తేవాలి ఓ బలిపీఠం కట్టాలి ఆ బలిపీఠం మీద దాన్ని పెట్టాలి దాన్ని చంపాలి చర్మం వలవాలి పూర్తిగా తగలబడాలి ఒక్క బలి ఒక్క దహన బలి పూర్తిగా జరగడానికి సుమారు ఎంత టైం పట్టచ్చు పెద్ద ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం చెప్పక్కర్లేదు జస్ట్ గెస్ గంట ఒక అరగంట ఓకే ఒక అరగంట అనుకుందాం ఏడుగురు కొడుకులు ఎంత సమయం అనుకుందాం మూడున్నర ఏడు అరగంటలు మూడున్నర గంటలు మూడున్నర గంటల సమయాన్ని పిల్లల కొరకు స్పెండ్ చేసే తండ్రి ఉన్నాడా 
Is there a father here who can spend three and a half hours for their spiritual life? Physical life is not Varilo vakkakkani nimittam. Vakkakkani nimittam. Prilara, iratri devani matra la alakisto undaga. Alochan chedda. Pillala kwaraku samayani gadiputan kani. Pillala to samayani gadiputan ara. Many parents spend their time for children, but they don't spend time with the children. Avishiolo Chalaman with Talan Livodi Potana. Mari software jobs of Chintarwata. Painkar my pen. Okay, you catch each other with Papa, Tanda the Gurgochi, Daddy and Pilchindi. Ah, another system of Sosta. Ain't Japo honored. Daddy, bite Kala Mastava, Andi. You put a Kodarama, Varkulo Nano, busy Gunano, Andi. Malipurano, Andi. O Gantarwatra, Anad. Gantarwat Malochindi. Daddy. Gantarwata, Gantaipo in the White Kalama and the Udama Marka Panavaledu and Ad. Rend Rosal Susindi, Mudo Rosu, Daddy, Nick Salary Anta and Adigandi. Punchamalu China for Kanga two said Mopayaka Vela Ma and Ad. Anta Rosik Vera Paila. Lako Mudongaliva and the Den Kama and Ad. If it added Chepta Nand, they will lunch Mudongal this chair. Into a Kelly, than a kiddie bank or Raskuna, Dachkuna, year on the Tiscochi, a mood on the Kalipi, you go daddy, Ni Wakaro's salary, Ni Kistanano, Wakaro's Nato Gadapua Nate Dinalo Chalam and the parents Paristitante Pilato Samayani Gadipe de Lidu. They were near the Bible to legally in a thundry. He was more concentrated on cleansing their children. Pillalu kadaga badali. Paapam to unte devan to relation lo vunda leer. Aasthi ni vatti, sampadha ni vatti, veel andha ni vatti, veel topmost priority lo unna ada ni sandosh patta leer ha tanri. Yaan ee jasthi naadu? Vaadu lo vakkokkari ni mittamu. Parishudhaatma devuda maata, yantha specific ga raha incha ada chudandi, tarvata inko ka maata saiki inga undi, chivara. Yobu Nithyamu Ala Guna Chayi Chundar Vakkokkani Nimitthaan Chastu Naad Yippu Dalla Ki Chastu Naad Chesu Napu Dalla Adhe Time Adhe Process Vindu Karikin Napu Dalla Adhe Process Prilara Aluchin Chedam Pillalu Eetu Eetu Veltham Naaru Eevay Mu Chostham Naaru Chala Mandi Thalithandilu Blind Parents Ala Gun Naaru Blind Parents Ala Gun Naaru Vakanoka Dinana, Vari Affairs, Vala Durgunal, Vari Chenda Lakshanal, Varioka Chenda Bratu, Baita Pandapu, Burst type of the Narkani, Apuduan to Gamanin Chukuni Stitulo Lear, Kani Yobala Kadu, yet Chinna advantage it is called a lear. He did not take any small, minute advantage. Yet Kadapoda Kali ever the lear. War in a Pilipinchi, War interest lag of Oina, Lepi. John Patton, while a Nana Gurinchina Chepadu, Araway Samacharala, my Nana Aish Kalamulo, Nero, Erojaina, my Nana, Nen Leche Samayaniki, Mansami the Unta Demo, and Chusan Kani, Nen Leche Prati Dinum, Nana Mokalami the Undadan in Choda Galigan. And then, Yeraway of Kavala, Tumidon de la Rosalu, Araway Samacharalo. He, I never saw him on his bed early in the morning. John Patton, it's in a saksham, while a nanagar gurinchi. Devaniki bhaipade tanri, pillala adhyatmika jivitamai, sreddati skune tanri. Talidandulara, ilage unara, papa mantha bhaiankaramainadi, chalikala muste volandras kuntao. Dogal Kurta Unte, Vodo Maso, Lagbote, Mosquito Repellento, Yedo Rastao, Lagbote Inclo Pertao, Domatara Kartao, Physical Guy, you are okay. What about spiritual? Adjat Mikanga, 
పాపము చేశారేమో చూడకూడని చూశారేమో అనకూడని అన్నారేమో స్కూల్లో నేను టీచర్గా పనిచేసేటప్పుడు ఢిల్లీ నుండి ఎయిడ్స్ ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రాం అనే టీం ఒకటి వచ్చింది వాళ్ళు ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతుల ఆడపిల్లలకు వేరుగా మగపిల్లలకు వేరుగా ఒక సెషన్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పిన స్టాటిస్టిక్స్ సంఖ్యలు చూస్తే గుండె పగిలిపోయినట్టు అయిపోయింది భారతదేశంలో తొమ్మిదవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతి వయసు వచ్చేటప్పటికి ఎనభై ఐదు శాతము ఆడపిల్లలు దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ వర్జినిటీ తల్లిదండ్రులకు తెలియట్లేదు నేను చెప్పిన మాట కాదండి ఎయిడ్స్ ఇరాడికేషన్ టీం వాళ్ళు చెప్పిన మాట తల్లిదండ్రులకు అర్థం కావట్లేదు స్కూల్కి వెళ్తుంది కాలేజీకి వెళ్తుంది వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ గర్ల్స్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ వర్జినిటీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిత్ క్లాస్ ఆలోచన చేద్దాం తల్లిదండ్రులారా దేవుడు బహుమానంగా ఏదైనా ఇస్తే తప్పకుండా దాన్ని లెక్క అడుగుతాడు చాలా సంవత్సరాల క్రితం యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుంచి వచ్చే ఒక మ్యాగజైన్ ప్రెషియస్ సీడ్ మీలో కొంతమంది చదివి ఉంటారు వినుంటారు దాంట్లో ఒక ఆర్టికల్ నన్ను ఆకర్షించింది ఆ ఆర్టికల్ పేరేంటంటే వాట్ ఆర్ ద టెన్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ద లాడ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఆన్ జడ్జ్మెంట్ డే విమర్శ దినాన దేవుడు తీర్పు దినాన ప్రభువు మనలను అడగని పది ప్రశ్నలు అడిగేవి కాదు అడగని పది ప్రశ్నలు ఏంటో అందులో రాశారు దాంట్లో ఎవరి జాబ్ ఎవరి శాలరీ ఎవరి ఎడ్యుకేషన్ ఎవరి హౌస్ ఎవరి వెహికల్ ఇవేం అడుగుడు ఆయన అడిగేది ఏంటంటే నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్ కాలం నువ్వు ఎలా వాడావు నీకు ఇచ్చిన ఆస్తిని నువ్వు ఎలా వాడావు నీకు ఇచ్చిన పిల్లలను నువ్వు ఎలా పెంచావు ప్రియులారా ఆలోచిద్దాం యోగు ఒక ఆత్మీయమైన తండ్రిగా పిల్లల విషయమై అంత శ్రద్ధ అంత బాధ్యత తీసుకుని ఉండగా అజ్ఞాన కాలంలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి అంత శ్రద్ధ తీసుకుంటే పాపము అందుబాటులో ఉండి కళ్లకు ఎదురుగా ఉండే ఆ పాపం విషయంలో పిల్లలు అటు ఇటు తిరిగేటప్పుడు రోడ్డు దాటేటప్పుడు జాగ్రత్త చెప్తాం కదా ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు జాగ్రత్త చెప్తాం కదా శరీర సంబంధమైన జాగ్రత్తలు అవసరమే నో డౌట్ బట్ వాట్ అబౌట్ స్పిరిట్ ఆత్మ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ కొరకు ఏమి ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు సరే నర్సపూర్ లో ఎల్కేజీ చదవడానికి ఎంత అవుతుంది సుమారు సుమారు చెప్పండి ఒక బిడ్డ ఎల్కేజీ చదవడానికి థర్టీయా ఓకే ముప్పై వేలు బ్రదర్ చెప్పారు యూకేజీకి ముప్పై టెన్త్ క్లాస్ కి మొత్తం పెరిగే కొద్దీ డబ్బులు పెరుగుతానే ఉంటాయిగా కేవలం స్కూల్ లెవెల్ వరకు కనుక తీసుకుంటే కనీసం కొన్ని లక్షలు అవుతున్నాయి ఆత్మీయంగా నీ పిల్లల మీద నువ్వు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత మహా అయితే ఏం చేస్తారో తెలుసా ఒక బైబిల్ కొనిస్తారు వాడు పెళ్ళయి పిల్లలు పుట్టి ఆడి పిల్లలకి ఇచ్చేదాకే కదే బైబిల్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాస్తవం కదా అదే టెక్స్ట్ బుక్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ నాన్ డిటైల్ అంటే నాన్ డిటైల్ గైడ్ అంటే గైడ్ హోంవర్క్ అంటే హోంవర్క్ క్లాస్ వర్క్ అంటే క్లాస్ వర్క్ ఎన్ని ఇస్తున్నారో ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి యోగు క్లెన్సింగ్ ఫాదర్ పరిశుద్ధ పరిచే తండ్రి పరిశుద్ధత యొక్క విలువ ఎరిగిన వాడు శరీర సంబంధమైన భద్రత కంటే ఆత్మ సంబంధమైన భద్రత చాలా ప్రాముఖ్యమని ఎరిగిన వాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు రెండు విషయాలు చెప్పాను హీ వాస్ ఏ గాడ్ ఫియరింగ్ ఫాదర్ రెండవది హీ వాస్ ఏ క్లెన్సింగ్ ఫాదర్ మూడవ మాట చెప్తాను మొదటి అధ్యాయం నాలుగవ వచనానికి రండి అతని కుమారులందరూ వంతుల చొప్పున అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ ఇండ్లలో విందు చేయని పూడుకున్నప్పుడు అంటే టీచింగ్ ఫాదర్ కుటుంబ విలువలు బోధించిన తండ్రి పిల్లలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని ఒకరినొకరు పరామర్శించుకోవాలని ఒకరినొకరు అభిమానించుకోవాలని ఒకరినొకరు ఆహ్వానించుకోవాలని 
ఒకరికొకరు ఆతిథ్యమిచ్చుకోవాలని ఒకరినొకరు ఘనపరుచుకోవాలని చెప్పారు ఇది చిన్నప్పుడే చెప్పాడు లేకపోతే చిన్నప్పుడు చెప్పకపోతే పెద్దయ్యాక రాదుగా బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము మొక్క వంగ అనేది మానయ్య వంగున చిన్నతనం నుండి నేర్పించాడు షేరింగ్ కేరింగ్ టీచ్ చేశాడు బైబిల్ కూడా చెప్తుంది నీవు నీ పిల్లలతో మాట్లాడాలి ఇస్రాయలు విను నేను నీతో చెప్పే సంగతులు ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయం మొదటి నాలుగు వచనాల్లో ఉండే మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అన్ని తీసి చదివితే సమయం చాలదు అవి నీ హృదయంలో ఉండాలి నీవు ద్వారబంధాల మీద రాయాలి నువ్వు పండుకునేప్పుడు మాట్లాడాలి కూర్చునేప్పుడు మాట్లాడాలి దారి నడిచేటప్పుడు మాట్లాడాలి నీ నొసట బాసికాల్లా కట్టుకోవాలి తండ్రులు చెప్పిన మాట ఇది పిల్లలతో ఎంతమంది దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతున్నారు హౌ మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ బైబుల్ స్టడీస్ ఫర్ దర్ చిల్డ్రన్ ప్రియులారా ఆలోచన చేయండి ఈ విలువలన్నీ నేర్పించాడండి యోగు ఏ ఫ్యామిలీ కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళాడు తను ఈ నెవర్ అటెండెడ్ ఏ ఫ్యామిలీ కాన్ఫరెన్స్ ఈ నెవర్ అటెండెడ్ ఏ మీటింగ్ అతనికి ఎవరు బోధించిన వాళ్ళు లేరు చెప్పిన వాళ్ళు లేరు కానీ ప్రభు చేత బోధించబడిన వాడిగా ఉన్నాడు టీచింగ్ ఫాదర్ మూడు మాటలు పిల్లలకు బోధిస్తున్నారా చెబుతున్నారా పాపక్షమాపణ గురించి చెప్తున్నారా కుటుంబంలో ఎలా నడుచుకోవాలో చెప్తున్నారా ఒకరినొకరు ఎలా ప్రోత్సహించుకోవాలో చెప్తున్నారా అలా చెప్పకపోతే వాళ్ళు జుట్టులు జుట్టులు పట్టుకొని తగాదాడతారు మీరు తీర్చడానికి వెళ్ళాలి ఎన్ని కుటుంబాల్లో జరగట్లేదు అది కానీ ఈరోజు ఆ అవకాశం రానివ్వలేదు టీచింగ్ ఫాదర్ తర్వాత మాట చెప్తాను రండి యోగ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఐదవ వచనం యోగ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది ఐదు దొరికిందా అండి యోగ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఐదవ వచనం సర్వశక్తుడు సర్వశక్తుడు ఇంకను నాకు తోడై ఉండెను ఇంకను నాకు తోడై ఉండెను పిల్లలు నా చుట్టూ నుండి నా పిల్లలు నా చుట్టూ నా చుట్టూ నుండి నా పిల్లలు నా చుట్టూ నుండి He was a friendly father. Snehapurvakamayana Tandri. He was a commanding father. 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 Friendly father. He was a commanding 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 father. సర్వశక్తుడు ఇంకను నాకు తోడై ఉండను నాకు తోడై ఉండను నా పిల్లలు నా చుట్టూ నుండి ఇంతకంటే ఒక కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరమైన సన్నివేశం ఉండదండి సర్వశక్తుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు నా పిల్లలు నా చుట్టూ ఉన్నారు ఎట్ మై డిస్పోజల్ పిలిస్తే పలుకుతారు ఈ రోజుల్లో పిల్లలు అట్లా లేరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలీదు ఏం చేస్తారో తెలీదు నా పిల్లలు నాతో ఉండి దీనికి డాక్టర్ బిల్లి గ్రహం గారు ఈ మాట అన్నారండి ఇఫ్ యూ ప్లే విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ ప్రే విత్ యూ నువ్వు నీ పిల్లలతో ఆడుకుంటే నీ పిల్లలు నీతో కలిసి ప్రార్థిస్తారు ఇఫ్ యూ ప్లే విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ ప్రే విత్ యూ చిన్నతనం నుంచి అంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న వారితో స్నేహంగా ఉండడం వారితో కలిసి వెళ్ళడం ప్రయాణం చేయడం నేర్పించాడు సర్వశక్తుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నా పిల్లలు నా చుట్టూ ఉండి ఏ ఫ్రెండ్లీ ఫాదర్ ప్రియులారా తండ్రుల తండ్రులు తల్లులు ఈ విషయాలు లోపలికి పెట్టుకోవాలి పిల్లలతో ఎంత సమయాన్ని గడుపుతున్నారు ఒక తత్వవేత్త ఇలాగన్నాడు చిల్డ్రన్ ఓపెన్ దేర్ ఐస్ to examples but close their ears to exhortations children open their eyes to examples manchi madhulaku kallu terichukoni chustarata aagnyapurvakamaina salahalaku chevulu moosukuntarata children open their eyes to examples oka manchi madhuri kaligana jeevithani ఆ మాదిరి కలిగిన తండ్రిని అనుసరించిన వాళ్ళు వాడు 
తండ్రిగా యోగు యొక్క జీవితాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందామా ఇది ఇంతవరకు తండ్రిగా ఆయన మనం చూసాం అయితే నేను చివరిగా చెప్పే మాట ఏంటంటే నాలుగు విషయాలలో యోగు బాగానే ఉన్నాడు పరలోకపు తండ్రి విషయమై ఒక మాట ఆలోచన చేద్దాం ఒక అడుగు ఆయన ముందుకేశాడు మన పరలోకపు తండ్రి ఈ వాజ్ ఏ సాక్రిఫిషియల్ ఫాదర్ వ్యవహార సువార్త మూడవ అధ్యాయ పదహారవ వచ్చిన ఇలా చెప్తుంది దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను యోగు పిల్లలు చనిపోతారని యోగుకి తెలీదు యోగు పిల్లలు చనిపోతారని అపాయంలో చనిపోతారని తెలీదు ఒకవేళ తెలిస్తే పాదాలు పట్టుకునేవాడు గోజాడేవాడు ఏమైతే చేసేవాడు కానీ పరలోకపు తండ్రిని చూడండి సర్వాధికారి అయిన దేవుడు ఆయన తన కుమారుణ్ణి దాచుకోలేదు అతని నలుగు కొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమా ఆయన ఆయనను భూలోకానికి పంపించాడు ఏ పాపం ఎరగని ఆయన మన నిమిత్తమై పాపముగా చేయబడటానికి కలివరి శిలను అప్పగించాడు ఆయన చేసిన త్యాగం చూడండి ఆయన భూలోకానికి తన కుమారుడు వస్తే స్థలం ఇవ్వరని తెలుసు ఆయనను తోలివేస్తారని తెలుసు దూషణ మాట్లాడతారని తెలుసు సిలువ వేసి కొడతారని తెలుసు ఆయన నలుగు కొడతారని తెలుసు ఇవన్నీ తెలిసి కూడా పంపించాడు పరలోకపు తండ్రి ఈ రాత్రి యోగు గురించి చెప్పి ఈ తండ్రి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారండి అని అంటారేమో అసలు ఈ మీటింగ్లే అందుకు ఈ సువార్త ఉత్సవాలే అందుకు ఆయన తన కుమారుని పంపించాడు ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన పరలోకపు తండ్రి తన కుమారుని పంపెను రక్తము చిందించి మన పాపం కడుగా సిలువపై అర్పించను ఆయన భూలోకానికి చనిపోవడానికి తన కుమారుని చనిపోవడానికి పంపించాడు ఈయన గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన గురించి నీవు చేసుకునే తీర్మానం మీదే నీ నిత్యత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రసంగీకుల ప్రభువుగా చెప్పబడే చార్ల్స్ హెడన్ స్పర్జన్ ఒక మంచి మాట అన్నాడు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఎవ్రీ మ్యాన్ షుడ్ మేక్ టూ పర్ఫెక్ట్ అండ్ క్లియర్ డెసిషన్స్ ప్రతి మనిషి రెండు స్పష్టమైన నిర్దిష్టమైన తీర్మానాలు చేయాలి వన్ అబౌట్ హిస్ సేవియర్ ద అదర్ వన్ విత్ హిస్ లైఫ్ పార్ట్నర్ మొదటిది తన రక్షకుని విషయంలో రెండవది తన జీవిత భాగస్వామి విషయంలో రక్షకుని విషయంలో చేసే తీర్మానములో తప్పు ఉంటే నిత్యత్వం అంతా నరకమే జీవిత భాగస్వామి విషయంలో చేసే తీర్మానములో తప్పు ఉంటే భూలోకం అంతా నరకమే ఇఫ్ యూ కమిట్ ఏ మిస్టేక్ అబౌట్ అ లైఫ్ పార్ట్నర్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ ఆన్ దిస్ అర్త్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఏ మిస్టేక్ అబౌట్ ద లార్డ్ జీజస్ the heavenly son who was a gift from heavenly father you will have eternal destiny bhayankaramaina narakam akada agni aradu urugu chavadu andukane yohanu bhaktudu moodava adhyayam ela gannadu kumaruniki vidheyudu kaani vaadu jeevamu choodadu kaani devuni ugrata vaani meeda nilichu undu office ki elthe office ki vastadi డ్యూటీకి వెళ్తే డ్యూటీకి వస్తుంది ఊరు వెళ్తే ఊరు వస్తుంది నిద్రపోతే నెత్తి మీదే ఉంటది దేవుని ఉగ్రత అలాగూ ఎప్పుడు పైనే ఉంటది దేవుని కుమారునికి విధేయత చూపకపోతే యోగు ప్రేమ అమాయకమైన ప్రేమ పరలోకపు తండ్రి ప్రేమ అది అపారమైన ప్రేమ ఈ రాత్రి ఆ ప్రేమ నీకు అర్థమైతే నిన్ను నీవు మరిచిపోతే ఆ ప్రభు పాదాల మీద పడు ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడు రక్షణిస్తాడు విడుదలిస్తాడు పరలోకం ఇస్తాడు అందుకే ఈ సభలు అందుకే ఈ మీటింగ్లు అందుకే ఈ మాటలు ఇందాక యాయూరు కుటుంబం గురించి దేవుని దాసులు మాట్లాడారు ఆ సందేశ సారాంశం అదే పరలోకపు తండ్రి తన కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు ఈ సందేశ సారం కూడా అదే రక్షించబడండి ప్రభు ఇలా చెప్పాడు మీరు వెళ్ళండి సువార్త ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిస్వం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వాడికి శిక్ష విధింపబడును ఏడవ తరగతి చదివేటప్పుడు యేసు ప్రభుని నా స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాను ఐ వాస్ స్టడింగ్ సెవెంత్ క్లాస్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ ద లాడ్ యాజ్ మై పర్సనల్ సేవియర్ 
ప్రియులారా చిన్న పెద్ద యవలస్తులు ఏం తేడా లేదు ప్రభు అందరినీ క్షమిస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన క్షమిస్తాడు వస్తావా తిరస్కరిస్తావా తీర్మానం నీదే తల వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన కొద్ది నిమిషాలు మనల్ని మనమే పరీక్ష చేసుకుందాం తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల పట్ల ఎలా వ్యవహరించాలి విన్నాం పరమతండ్రి తన కుమారుని మానవ జాతి విమోచన విడుదల ప్రాయశ్చిత్తం కొరకై భూలోకానికి పంపించాడు ఆయన పట్ల ఎలా వ్యవహరించాలి కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు యాయుర్ విధేయుడయ్యాడు మనం విన్నాంగా విధేయత చూపితే రక్షించబడతాం విధేయత చూపకపోతే నిత్యాగ్ని గుండంలో పాలు పొందుతాం నరకమున వారి అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఈ రాత్రి ప్రభు ఆత్మ నిన్ను ప్రేరేపిస్తే ముందుకు రండి కూడికైన తర్వాత దేవుని దాసులు ఏ రీతిగా ప్రభువుని అంద విశ్వాసం ఉంచాలో కొన్ని మాటలు చెప్పి పంపిస్తారు అప్పుడు నీ జీవితంలో ఆనందము సంతోషము చూస్తాము ఇదంతా కట్టుకథ పుక్కిడి పురాణం అనుకుంటే ఒకరోజు ఇది వాస్తవం అయ్యే రోజు రాబోతుంది అది భయంకరం గొర్రె పిల్ల ఉగ్రత రోజు ఎవరు తట్టుకోలేరు పాత నిబంధన పాపం చేసిన వాణ్ణి ఖండిస్తుంది కొత్త నిబంధన పాపం చేసిన వాణి పక్షంగా చనిపోయిన యేసు ప్రభువును ప్రదర్శిస్తుంది అదే సమయంలో ఆయన దగ్గరకు రాని వాణ్ణి ఆయనకు విధేయుడు కాని వాణ్ణి ఖండించి నరకానికి పంపుతుంది ఈ రాత్రి ఆయన వైపుకు తిరగాలని ప్రభు దాసునిగా మిమ్మలను వినయంగా గోజాడుతూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ